എല്ലാ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ എല്ലാ ക്രിസ്മസും നമ്മൾ നോർമലി ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസിന് എല്ലാ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കുമായിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്ത മാറുന്ന ഒരു വിഭവം പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആൾ വളരെ വലിയ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു കുക്കിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വലിയ ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരും പക്ഷേ ഇതതൊന്നും അല്ല പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന വളരെ ഒരു വളരെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഇപ്പോഴേ തന്നെ നല്ല രീതിയിലൊരു വീട്ടമ്മ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം വളരെയധികം നല്ല കുക്കിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായി മാറിയ പൂജ സുനിലാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഹായ് ഹലോ മെറി ക്രിസ്മസ് മെറി ക്രിസ്മസ് ഓക്കെ പറയൂ എന്താണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് നൽകാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സെസാമി ചിക്കൻ സെസാമി എന്ന് പറഞ്ഞ എള്ള് ചിക്കൻ്റെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് നമുക്കപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ ഇത് അത് തന്നെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ്റെ തൈസ് പീസ് ആണത് ഓക്കെ സസാമി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ബെസ്റ്റ് തൈസ് പീസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ തൈസ് പീസ് ഹാഫ് കെ ജി ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അര കിലോ തൈ പീസ് തൈ റൈസിന്റെ പീസ് ഉള്ള ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഇത് എന്താണ് ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഓക്കെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും അരച്ച് സമ്മിശ്രിതമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മിശ്രിതമാണ് ശരി ഇത് ഇതാണ് എള്ള് ഓബിയസ്ലി എള്ളാണ് കാരണം ഒരു സസാമി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എള്ള് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറുത്ത കറുത്ത എള്ളും ആ അത് വെളുത്ത എള്ള് ഓക്കെ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കറുത്ത എള്ളും വെളുത്ത എള്ളും തെറ്റാതെ പറയണം കേട്ടോ കറുത്ത എള്ളും വെളുത്ത എള്ളും ഓക്കെ രണ്ടും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എനിക്ക് ബ്രെഡിന്റെ ക്രംസ് ആണ് ബ്രെഡിന്റെ പൊടിയാണ് ഓയിൽ ആണ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിലും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി 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 ജീരകം അതെ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നീര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് മല്ലിയല ഉണ്ട് അത് ബട്ടർ വെണ്ണയുണ്ട് പിന്നെ ഉലുവ ഇല പൊടിച്ചത് ഉണ്ട് ഉലുവ ഇലയുടെ ഇല പൊടിച്ചത് ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് സസാമി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമാർന്ന വിഭവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ മാഡം പ്ലീസ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാണ് ഓക്കെ ആ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയും ചിക്കൻ എടുക്കുക ചിക്കൻ എടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ തൈസി ചവിട്ടി കയറി കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈസ് ആണ് ഓക്കെ റെഡി വേറെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന തൈസ് പീസിലേക്ക് ചാലിക്കുകയാണ് അല്ലേ ആ ശരി ഇനി എന്താ വേണ്ട ഇത് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം ആണ് മുളക് പൊടി ഇട്ടു ആ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടുന്നു മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി ഇവ രണ്ടും ചേർത്തു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് തേച്ച് മിനിക്കാനും ഒന്ന് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പൂജ സുനിലാണ് പൂജ സുനിൽ ബേസിക്കലി ഓടി ഇടൂ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു എൽ എൽ ബി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കുറച്ചൊരു അകലം പാലിക്കുന്നത് എൽ എൽ ബി സ്റ്റുഡൻസിനോട് നല്ലതാണ് അല്ലേ ശരി എൽ എൽ ബി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും വേറെ എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ പാഷൻ ഡാൻസ് ഡാൻസ് ആണ് പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ടും കൊണ്ടുപോകാനാണ് താല്പര്യം ഡാൻസ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിപൊളി അപ്പം ഇതിനെ ഏകദേശം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയാറായി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ
പിടിക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പീസായിട്ട് നമ്മൾ അതിലകത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കലാപരിപാടി കാണിക്കും കൂടെ പാടാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ വേഗട്ടെ അന്നു നമ്മൾ പോയി പാടി മഴ പെയ്യുക പാടി എന്താ പറയുക പല കാര്യം പാടി മഴ പെയ്യുക എന്നൊക്കെ എടുത്താൽ പാടി വിസിലടിപ്പിച്ചു കേട്ടാ അതായത് ഞാൻ പാടിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കറക്റ്റ് ആയില്ലേ കേട്ടാ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് തന്നെ കൈ അടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം നന്നായിട്ട് പാടി ഒരു അഡ്വക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചലഞ്ച് ഷീസ് നോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിംഗിങ്ങിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളല്ല ഷീ ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഗുഡ് വിത്ത് ഡാൻസിങ് ആണ് ഡാൻസിങ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം അല്ലേ ഈവൻ ഡോ നമ്മുടെ ഒരു ഓൾ ഓഡിയൻസിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ വ്യൂസിനായിട്ട് അടുത്ത തയറ മുഴങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ എല്ലാവരും ഒന്ന് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ആ പാട്ട് പാടി കൊള്ളാം സൂപ്പർ ഓക്കെ ഇനി എത്ര വിസിൽ കിട്ടും രണ്ട് വിസിൽ കേൾക്കും മൂന്ന് വിസിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വീട്ടില് അച്ഛൻ അമ്മ അനിയത്തി അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുന്നു അച്ഛൻ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛന്റെ പേര് സുനിൽ സുനിൽ അമ്മ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അമ്മയുടെ പേര് ആശ അനിയത്തി ഉണ്ട് പുണ്യ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മ അമ്മ കുക്കിംഗ് നല്ല കുക്കാണ് ഓക്കെ അമ്മയുടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മ കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് മകൾ മൂത്ത മകൾ കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് പുണ്യ എന്ന് പറയുന്ന അനിയത്തിയും കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് എനിക്ക് വയ്യ എല്ലാവരും കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ഈ ഈ ഈ ക്രിസ്മസിന് അപ്പം കുറെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് ഗസ്റ്റ് പോവാറുണ്ട് പാർട്ടി അനിമൽസ് ആണ് എല്ലാറ്റും ഭയങ്കര മെങ്കിൾ ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് നടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അല്ലെ അടിപൊളി അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് അവരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആഘോഷ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തൊരു വിസിലിന്റെ ആണല്ലേ ഓക്കെ ശരി അടുത്തൊരു വിസിലും കൂടെ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഐറ്റത്തിന്റെ പേര് ഒന്നുകൂടെ പറയും സസാമി ചിക്കൻ സസാമി ചിക്കൻ സസാമി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എള്ള് സസാമി എള്ള് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവമാണ് സസാമി ചിക്കൻ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു വെള്ള എള്ളുമുണ്ട് കറുത്ത എള്ളുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് എള്ളും കൂടെ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിലോ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാ വെച്ചേ ഒരു അഞ്ച് വിസിലോളം ഓക്കെ ചെറിയ ഫ്ലെയിംസ് വെക്കണം അതിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം പുഴുങ്ങി അതിന്റെ പാകമായിട്ടുണ്ടാവും എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല തേച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിംസിൽ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വിച്ചിൽ മാക്സിമം കേൾക്കത്തക്ക് അതുവരെ നമ്മൾ അത് പാകപ്പെടുത്തി അതൊന്ന് പുഴുങ്ങി അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് പാകപ്പെട്ട് വന്നു അതിനുശേഷം ആ ചിക്കൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലേ അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു
അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് പൂജ പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും സസാമയിലും ഒക്കെ എടുത്തൊന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് പൊട്ടിച്ചാ മതിയോ പൊട്ടിച്ചോളൂ ചെറിയ മുട്ടയാണ് ഇത്ര ഒന്നും അടിക്കണ്ട ഒരു മുട്ട പൊട്ടിക്കാണ് മുട്ട പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ജനിക്ക് തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ ഒന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ഇനി എന്താ വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും സെസാമിയിലും മുക്കി ഓക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പൊട്ടിച്ച രണ്ട് മുട്ടയിൽ ചിക്കനെ നമ്മളൊന്ന് മുക്കുകയാണ് ആ മുക്കിയതിന് ശേഷം അതേ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് അതായത് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് എള്ളാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടത് അത് കറുത്ത എള്ള് ഇപ്പോൾ ഇട്ടു ഇനി അടുത്തതായി വെളുത്ത എള്ള് ഇടുകയാണ് കറുത്ത എള്ളും വെളുത്ത എള്ളും ഈ രണ്ട് എള്ളും ഇതിനകത്ത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ എള്ള് അല്ലേ സസാമി എള്ള് എന്ന് പറയുന്ന എള്ള് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത് ഇതിലേക്ക് കണ്ടോ കറുപ്പും വെളുപ്പും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഒരു മാറ്റി വെക്കുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്തൊരു പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ നമ്മൾ കറുത്തതും വെളുത്തതുമായുള്ള എള്ള് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പൊടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മിക്സ് അതിലേക്ക് മുക്കിയെടുത്ത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ചിക്കനെ നമ്മൾ അതിലേക്കും കൂടെ മുക്കിയെടുത്ത് അതിനെ മൊത്തം ദേഹത്ത് മൊത്തം പറ്റിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇതാണ് സസാമി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇനി അടുത്ത എന്താ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ആ ചിക്കനെ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ പൗഡറിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിൽ വെളുത്തതും കറുത്തതും ആയിട്ടുള്ള എള്ള് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ചിക്കൻ ഒരു മുട്ട രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ചിക്കനെ എടുത്ത് ആ മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പൗഡർ അതിലേക്ക് നമ്മൾ മുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് അതാണ് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന വെളുത്തതും കറുത്തതുമായിട്ടുള്ള എള്ള് അതിനകത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിനെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സസാമി ചിക്കൻ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതൊരു കെഎഫ്സി ടെക്സ്ചർ വരുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ആണ് കെഎഫ്സി ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്താ ഉറപ്പായിട്ടും സസാമി ചിക്കൻ ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആണ് വെള്ളമെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് കെ എഫ് സിയിലും മറ്റൊടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് ഓരോരു ടെൻഡൻസി കൂട്ടും അല്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ സസാമി ചിക്കൻ സസാമി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് അല്ല കഴിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ വിഭവത്തിൻ്റെ പേര് സസാമി ചിക്കൻ എന്നാണ് സസാമി എന്ന് വെച്ചാൽ എള്ള് കറുത്തതും വെളുത്തതുമായ എള്ള് അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എള്ളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ഈ പറയുന്ന പോലെ പുറത്ത് പോയി ഹാങ് ഔട്ടിൽ പോയി കുറച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കെ എഫ് സി പോലെയുള്ള ചിക്കൻ കഴിച്ച് അതിന് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ചിക്കൻ ആണ് ഇതും ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് അല്ലേ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പറയൂ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്രേവി ഉണ്ട് അതൊന്നും ഇതിലേക്ക് വെക്കൂ അത് എനിക്കാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് എന്റെ പ്ലേറ്റ് 
പുഴുതിക്കട്ടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറയുന്ന ചിക്കൻ നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം അതിലുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതിലാണോ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഓക്കെ എന്താ എണ്ണ വല്ലതും വേണോ ബട്ടർ ബട്ടർ വേണം ഓ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ വെണ്ണ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ എടുത്തോളൂ ഇത് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രേവി ഈ പറയുന്ന സസാമി ചിക്കനോടൊപ്പം കഴിക്കേണ്ട ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി അപ്പോ ബട്ടറും അരിപ്പൊടിയും കൂടെ അല്ലേ ബ്രൗണിഷ് കളറായി കൊള്ളാം ഇനി വേണോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ആ വെള്ളം അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധമാണ് ഓക്കെ ബട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് നല്ലോണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം മേലേക്ക് ഒരു സ്വൽപ്പം ബട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റത്തിന്റെ പേരാണ് സെസാമി ചിക്കൻ സെസാമി ചിക്കൻ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇത് സർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കസ്തൂരി മേത്തി ഒന്ന് ഇതിന്റെ മേലിൽ ഓക്കെ ആരാ ഇത് എത്രയും മതിയാവും ഉലുവ ഇലയുടെ പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ അതിനെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് ചാലിച്ച് അതിനെല്ലാം വളരെ ക്രീമി ഒരുവാക്കി അല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സർവ് ചെയ്യാം സർവ് ചെയ്യാം തിക്നസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒരു പായസത്തിൻ്റെ ഒരു ടച്ച് വരുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്കും തിക്കായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഗ്രേവി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഐറ്റമാണ് സസാമി ചിക്കൻ അഥവാ എള്ള് ചിക്കൻ എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ എള്ളെന്ന് പറയാം കറുത്തതും വെളുത്തതുമായിട്ടുള്ള എള്ള് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇതാണ് എൻ്റെ പീസ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇത് വേറെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് എൻ്റെ പീസ് അപ്പോൾ ഈ പീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദേ എള്ള് വെളുത്തതും കറുത്തതുമായിട്ടുള്ള എള്ളുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ തൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചിക്കനും വേവിച്ചതിന് ശേഷം ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് ഈ എള്ള് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് ആ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ട് വിരകി എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് സസാമി ചിക്കൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാവുന്ന നമ്മൾ നോർമലി പോയി ഈ ഔട്ടിങ്ങിനും ഹാങ് ഔട്ടിനും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന കെ എഫ് സി പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇത് ഇത്ര പോലെ ഇതല്ലേ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇന്ന് നമുക്കായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബിരുദ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൂജ സുനിലാണ് അദ്ദേഹം വളരെയധികം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് അമ്മ ഒരു കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സിദ്ധി വൈഭവം ആ ഇന്ന് ആസ്വദിച്ചറിയാനായിട്ട് ഞാനത് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് സസാമി ചിക്കൻ യു ക്യാൻ സീ ദയർ എൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഗ്രേവിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വേണം ഗ്രേവിയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് വാ ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നമുക്ക് അവിടുത്തെ നമ്മൾ പോയി കഴിക്കുന്ന കെ എഫ് സി ചിക്കൻ്റെ അതേ ഒരു ക്രിസ്പ്നെസ്സും അതേ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് മൈനസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ മുക്കി ഇങ്ങോട്ട് അതെ അടിപൊളി അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാരും ഈ ക്രിസ്മസിന് ഈ ഒരു ഡിഷ് സാമി ചിക്കൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ലൈക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെ എഫ് സി തന്നെ ടെക്സ്ചർ വരുന്ന വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഡിഷാണത് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകരും നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ തീം മേശയിൽ ഈ ക്രിസ്മസിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വിഭവം നിങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് വിളമ്പാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് കൗമുദി ടി വിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അത് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പൂജ സുനിലാണ് ദ കുക്കിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് അപ്പോൾ പൂജ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു എല്ലാ കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കും പറയൂ ടീമിന്റെ വക വലിയ
Thank you.